Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du mercredi 26 mars. L'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Daniel Gillerman, a dénoncé hier la tendance de certains à mettre sur le même plan ce qu'il a nommé les actions légitimes d'un État, et d'autre part la violence des organisations terroristes. S'adressant lors d'une session du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, M. Gillerman a appelé la communauté internationale à soutenir les pourparlers de paix dans la région et à faire pression sur l'Iran et la Syrie pour leur support au terrorisme. La secrétaire d'État américaine, Condoleezza Rice, arrivera au Proche-Orient ce week-end. La diplomate américaine se rendra en visite en Israël et en Jordanie, mais ne se rendra cependant pas dans les territoires contrôlés par l'autorité palestinienne. Madame Rice rencontrera les responsables israéliens et palestiniens afin de soutenir les pourparlers de paix. L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair a averti hier les personnalités impliquées dans les processus de paix israélo-palestiniens qu'il courait, je cite, « une course contre le temps ». L'envoyé du quartet au Proche-Orient a ainsi affirmé ce mardi qu'il était possible d'arriver à résoudre le conflit, mais que le temps était désormais compté. M. Blair, qui appelait la communauté internationale à repenser sa stratégie visant à isoler le Hamas, a demandé que les actions soient entreprises afin de faciliter la vie des habitants de Gaza. Le 15 janvier dernier, les forces de l'armée israélienne et les services de sécurité du Shin Bet ont appréhendé un haut dirigeant du Front Populaire de Libération de la Palestine, une information désormais autorisée à la publication. Ibrahim Saïd Ibrahim Salem a admis lors de son interrogatoire avoir été le commanditaire de plusieurs attaques contre des forces israéliennes en Judée Samarie et avoir recruté les terroristes candidats aux attaques suicides pour le compte du FLP et du Hamas à Naplouse. Enfin, démographie pour conclure ce journal avec une estimation sur l'évolution de la population israélienne. L'État d'Israël, qui compte actuellement 7 millions de citoyens, verra sa population dépasser les 10 millions de personnes en 2030. Une information révélée par le Bureau central des statistiques. Cette population sera composée en 2030 de 72% de citoyens juifs. Je ne sais pas si tu vois avec le ciel,